Alex, can you, uh, can you describe what your role is on that power play? You're kind of you're down in that spot, and you're you know there's lots of lots happening all around you. But just what's your approach just to your role? Yeah, I mean, uh, third year being on that unit, so uh, I think it's kind of read and react, seeing you know what, what's going on. Uh, every every team uh, penalty kill is a little bit different. Um, so, uh, obviously, you know, you, you got uh, the big three, uh, you know, making plays and all that. I, I think for me, um, you know, I pride myself in, uh, you know, being hard around the net, uh, retrieving pucks, uh, whether it's off face-offs or, um, you know, shots from the blue line or whatnot, uh, which gives us a second or third opportunity need to um, do our thing again. So, uh, I bring a different element to, to the power play. Um, and it seems to, our, our power play has done pretty well here in the last uh, two years. I wanted to ask you about Pooley Um What did you notice about him when he returned this year? Obviously, you know, when a player, when a player goes missing for a couple of years and then comes back to the room, you know, there's, uh, I don't know if that's difficult or not, but what did you sense in his approach to coming back with you guys? Uh, he's a lot more confidence in himself, um, just like around the locker room and things like that. Um, he, he's done a great job just um, just being, you know, feel more comfortable. And I think that, that gives him uh, confidence. And, uh, you know, he's obviously he's a great athlete. Uh, that's probably one thing I noticed um, early on in, in the, when I came here. So, uh, you know, he... he puts a lot of work in, in the gym. He takes care of his game. Uh, he's a hard worker, but I think just his presence around the locker room, um, I, I think just making him feel more comfortable, it, it's obviously impacted his play on the ice. Next question, Derek Van Dees, Post Media. Hey Alex, I, just, I know that it's always special for you to play the Canadians, but and usually when they come to town, half the arena is filled with Canadians fans, and there's a really weird, great, really sense of synergy and energy in the building. Is it still special to play this team, and it will it be strange that there aren't half, half the building is Canadians fans today? Yeah, I think regardless of the situation, it's obviously, uh, it's always a, a special game uh, during the year. Uh, Obviously, I think it's a little bit unfortunate that there's no fans. Uh, you know, the, the games against Montreal or Toronto, you know, any Canadian teams are always special here at Rogers. So um, that's kind of been the theme here the last uh, eight or nine months. So, um, but it's a big game for us. Obviously, uh, didn't start the, our first game of the season wasn't uh, exactly how we planned. I thought we responded really well in, in the second game. So. Uh, now it's a building block, and uh, see see how we we can come out tonight. Now this is an opponent you usually face twice a year. Now you're going to face them nine times a year. You're going to get more familiar with them and kind of build a bit of bit of a rivalry here. Do you think? Yeah, for sure. I, I it's definitely. Uh, I think all the Canadian teams. That's probably one thing that's special, and um. And I, I think it's a thing that's going to carry over for the next couple of years, regardless of uh, what the divisions look like. So uh, I think everyone's looking forward to that. Next question, Jack Michaels, 630 Chad. <clears throat> Alex, I got the feeling last year that was one of the more kind of me memorable moments on an individual and a team perspective uh, when you when you got the game winner in Montreal. I apologize for kind of rehashing it, but it's been so long. I guess, could you articulate your feelings on that game and, and any time you have a chance to line up against your hometown club? Yeah, I, was, I mean, that was my first goal at Bell Centre, so uh, obviously that was pretty special. Um just kind of also all the season went the start of the year last year and all my game was coming around then. Uh, I don't know. It seems like it was a, a year ago now. So, uh, but yeah, playing Montreal is always special. Obviously growing up, uh, parents would take my sister and I to the games and, uh, you know, 
kind of the same thing for guys that are from uh, different Canadian places. So uh, I think I always look forward to it. Um, obviously, miss, missing the fans are, will be one thing, but um, the energy of the game is, is, is still there, and um, which, you know, makes it just as special as it usually is. That's all I have, Sean. Thanks, Jack. Next question, Jim Matheson, Post Media. Uh, Alex, can you talk to uh, your goaltender uh, situation here where now Miko looks like he's going to have to play pretty much every game until Mike gets back? And how well did you know Anton Forsberg? He seemed like he was here about five minutes and now he's gone. Yeah, it's, uh, I, it's unfortunate. Um, it was obviously probably the, the the one season that you know you're going to need both goalies was, was going to be this year, and uh, it's a heavy workload for Miko. Um, that's I I don't know. That's that's a tough one for. He's going to play a lot of games. Uh, it's not going to be a lot of rest, so uh, we're going to need to take good care of him. And I think also as a team too, realize that. Uh, you know, certain, certain moments of the games are crucial. Um, so uh, it's also on us as players to, 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 to take care of him and, um, and, and just be more mindful of how we play. Uh, and yeah, I, I think I had one or two conversation with Anton and just talking about teams he's played on, where he's from and whatnot. So uh, yeah, that's a crazy part of the game. Thank you. That, that ends our English questions. We'll now take some questions in French, starting with Jonathan Bernier, Journal de Montréal. Thank you, Sean. Salut, Alex. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Good. Uh, je voulais savoir, écoute, vous avez perdu en ronde de qualification uh, l'été dernier. Uh, évidemment, ça fait mal. Qu'est-ce que, qu que les gars ont, ont retenu de cette uh, expérience-là? Oui, c'était uh, évidemment pas le, le scénario qu'on qu espérait, le résultat non plus, donc... Euh, je pense que cette année, c'est depuis le, le début du camp, euh, avant même que le camp commence, euh, quand même la, la majorité des joueurs étaient ici euh, depuis euh, euh, milieu novembre, début du mois de décembre. Donc, euh, on a eu la chance de, de parler de ça. Je pense que euh, on a vraiment tous les ingrédients. On croit que euh, pour avoir du succès, donc, euh, c'est de commencer au début de la saison, puis. Uh, de, de continuer là-dedans, de ne pas prendre rien pour acquis. Uh, uh, donc, je pense que c'est un petit peu plus le, uh, le mindset uh, qu'on se doit de, de changer un petit peu. Puis, uh, ça fait partie de, de leadership. Puis, je crois que uh, nos gars qui sont ici, là, les, nos, uh, évidemment, Connor, Leon, les gars qui ont... Uh, euh, qui ont un impact sur l'équipe. Je pense qu'ils ont pris vraiment un, un autre step là, euh, dans la chambre. Puis, euh, évidemment, quand ces joueurs-là euh, se lèvent ou euh, juste euh, par leur euh, euh, façon de travail, là, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est contagieux au travail de l'équipe. Puis, euh, euh, c'est vraiment un, un gars qui est comme moi, qui est un petit peu plus vieux. Euh, il fait partie de quelques équipes. Il a eu la chance de gagner euh, la Coupe. Euh, je trouve que c'est spécial d'avoir des, des jeunes joueurs comme ça avec euh, beaucoup de talent, avoir le, euh, prendre un, un, un step de leadership. Là. Euh, as, euh, en fait, euh, au cours de la saison morte, Ken Harlan a fait quelques acquisitions, a ramené aussi euh, pour lui Harvey, comme vous en parliez tantôt. Euh, toi, est-ce que ça a changé ton, ton rôle au sein de l'équipe? Ouais, je... Pour moi, je crois que c'est vraiment... Euh, c est, c est, ça fait partie de ma carrière. J'ai toujours été un gars qui... Euh, euh, je prends rien pour acquis. Je, je dois travailler pour, pour mes minutes, mes situations. Donc, euh, euh, évidemment, on a plus de profondeur cette année. Qu'est-ce qui est peut-être une chose qui est bonne pour l'équipe? Euh, personnellement, euh, je continue de travailler sur ma game, à essayer de m'améliorer à tous les jours. Euh, euh, C'est comme ça que je vais, je vais pouvoir rester dans la ligue. Next question, Guillaume François, La Presse. 
<rire> oui, salut Alex. Ben, écoute, je voulais justement te, te poser une question là-dessus sur la, la, la profondeur de l'équipe. Euh, C'est ta troisième année à Edmonton. Euh, comment tu, tu, tu comparerais votre, votre profondeur cette année, là, surtout à l'attaque, par rapport à ce que tu as vu dans les, à tes deux premières années ici? Ah, évidemment, beaucoup plus de profondeur. Euh, euh, je pense que ça fait, ça fait partie de... Euh, aussi la saison qu'on a présentement là, avec le, euh, les blessures, le nombre de matchs, euh, euh, tout ce qui se passe autour de nous autres. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est bon pour une équipe, euh, peu importe la situation. Euh, je pense qu'on a une équipe qui est capable, évidemment, nos, nos gros joueurs vont toujours rester nos gros joueurs. C'est des euh, gars qui ont un impact sur, le, sur les matchs à tous les soirs. Donc, euh, euh, mais plus qu'on avance dans la saison, euh, euh, je pense que la profondeur, c'est toujours quelque chose que, qui peut euh, nous aider. Si, si on recule à ta première année, tu jouais presque 17 minutes par match. Euh, on voit que tes minutes ont, ont diminué. La, laquelle des deux situations tu préfères? Est-ce que tu as mieux avoir un plus gros rôle ou un plus petit rôle, mais peut-être dans, dans une équipe plus, euh, plus profonde? Oui, bien, c'est une, une, une question à couteau à deux tranchants. Euh, Évidemment, personnellement, je pense qu'en tant que joueur, euh, tu veux toujours avoir un rôle euh, avec plus de minutes, euh, plus d'opportunités. De, de, plus euh, euh, mais d'un autre côté, si euh, mes minutes, euh, euh, si mon temps de jeu baisse un petit peu, euh, mais j'ai toujours un impact sur euh, euh, les performances de l'équipe, euh, puis ça nous donne une chance de, de, de pouvoir jouer en série, euh, d'avoir une chance de gagner. Euh, pour l'avoir vu qu'une fois, euh, je pense que c'est vraiment euh, un feeling qui, qui est spécial. Donc, euh, c'est sûr que le, le succès de l'équipe passe avant tout. Next question, Guillaume Lepage, NHL.com. Salut Alex, tu as parlé du, de l'avantage numérique euh, un peu plus tôt en anglais. Qu'est-ce qu'un gars comme, comme Tyson Barry peut apporter à votre unité en termes de, de créativité, ce qui amène sur la patinoire? Je pense que c'est un gars qui est... Euh, euh, il, il est très confiant, son lancé. Euh, S'il voit une, une ligne, je pense que c'est quelqu'un qui euh, euh, il prend sa décision, il, il est confiant avec sa décision. Donc, euh, c'est un petit peu euh, 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 un style différent de euh, Oscar Clefbaum, qui, qui, évidemment, qui ne joue pas cette année. Donc, euh, je pense que les gars ont, ont eu la chance de, de faire euh, du vidéo ou euh, pratiquer notre unité. Euh, euh, depuis le début de la saison. Donc, euh, euh, c'est un, un look qui est un petit peu différent pour nous autres, mais euh, il s'adapte très bien. Puis, euh, 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 je crois pas qu'il va avoir de problème là, de, de, de pouvoir avoir du succès sur euh, la première unité. Last question, Patrick Henry, Radio Canada. Alex, euh, Miko Koskinen est un peu. Euh mal connu à l'extérieur d'Edmonton. Je pense qu'il n'a pas une très bonne réputation. Toi, tu le connais bien, tu joues avec depuis quelques années. Tu penses qu'il est capable de, 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 de faire le travail et de garder beaucoup plus de matchs que ce qui était prévu? Oui, je crois que oui. Je pense que euh, il a prouvé dans les dernières années qu'il était capable de, de gauler des, des gros matchs pour nous autres. Puis, euh, Évidemment, avec la blessure de Mike, ça, ça lui donne une opportunité de, de pouvoir jouer plus de matchs. Donc, euh, euh, comme je disais tantôt, je pense que c'est euh, euh, aussi à nous autres en, en équipe de, de pouvoir l'aider euh, euh, là-dessus. Euh, euh, nos, euh, nos décisions, donc il euh, euh, y, a, y, a y a tous les aspects d'un goaler pour, pour avoir du succès. Donc, euh, nous, euh, on croit en ses moyens, puis euh, je crois que euh, tout va bien se passer. On a vu quelque chose en troisième période euh, du dernier match qu'on n'est pas habitué de voir. Vous avez, plutôt que jouer pour augmenter votre avance, vous avez semblé jouer pour la conserver, plus défensif, un peu ce que vous aviez dit pendant le temps d'entraînement. On risque de voir ça plus souvent cette année, tu penses? Je, en fait, c'est plutôt le contraire. Je ne crois pas qu'on a joué euh, d'une façon défensive. Je pense qu'on a continué de jouer... Euh, euh, agressif juste en, en jouant notre système euh, euh, qu'on joue, euh, qu'on qu pratique. Donc, euh, je pense que c'est vraiment, vraiment la différence, c'est de, de continuer de faire nos jeux, de continuer d'attaquer avec la vitesse, euh, d'avoir un bon échec avant. Euh, je pense que dans les dernières années, on avait, 
on restait un petit peu en arrière de ne vouloir pas faire d'erreur. Je pense qu'on on essaie de, de continuer de jouer notre match, de prendre les bonnes décisions. Euh, ça a paru en troisième période. Thank you. This brings us to the conclusion of Alex Chason's media availability. Please stay tuned for Jesse Pulley RV. Thank you, Alex.